Jiří, jak vzniklo pozvání pro Janoška Ensemble? Já jsem je poprvé slyšel na cestě autem s mým kamarádem, když jsme jeli hrát do Německa a já jsem byl úplně konsternovaný, jak ty kluci hrajou. Úplné rozhodnutí, že, že ten koncert uskutečním s nima padlo až po jejich vystoupení v Bratislavě, kde jsem byl přítomen. Ty jsi mi říkal, že bratislavský koncert tě inspiroval také k letošnímu tématu festivalu. K tomu tématu mě spíš inspirovalo souznění těch kultur, které tady Lichyštejnové měly v letnickou areálu, areálu, jako je ten minaret, Mávrovská vodárna. To mě inspirovalo prvotně, ale Janoška samozřejmě jako nabil tou energii, i když to úplně rizí folklor není, ale, ale je, to, je to založené tak jako na improvizaci, což folklorní hraní je. V lednici hrajete poprvé, jak se těšíte? Strašně se už těšíme a hlavně je tu tak pěkně. Včera jsme přišli, pěkně jsme se najedli a už se strašně těšíme na koncert a, a na našich fanoušiků i tu a už se nevíme dočkat na vystoupit na tomto skvělém festivale. Festival má letos pět let, vy jste čtyři roky jeho generálním partnerem, proč jste se ho rozhodli podpořit? Máme tady k tomu kraji nesmírný vztah a hudba k tomu to našemu kraji patří a myslím si, že finance, které jsme se rozhodli investovat do tohoto zase krásného koncertu a celého hudebního festivalu, jsou správně investované. Já to beru tak, že z bojiště se neutíká. Když jsme to začali, tak přece to nevzdáme. Když to teprve se dostává do povědomí a myslím si, že ty nejhorší ten rozjezd máme za sebou a chceme v tom vydržet dál. Co znamená lednicko valtický hudební festival pro diplomatické vztahy mezi Českou republikou a Rakouskem? No já jsem velká faninka. Od začátku, co jsem velvyslanky, podporuji pana Partiku, protože si myslím, že to je jeden z nejlepších festivalů, který na Moravě probíhá a ten festival se navíc koná vždy v těch lichništeňských vlastně zámcích a v palácích a sálech. Já si myslím, že za ty dva roky, co jsem velvyslankyně, takže se z toho malinkýho miminka pěkně roste statný chlapec. Já se snažím všemožně podporovat, aby i nějaké ty finance se dostaly vlastně z těch státních institucí, nejenom z těch soukromých sponzorů. Myslím si, že se to daří a já doufám, že tady někdy osobně přivítáme i samotného pana ministra kultury. Festival má letos speciální edici vín. Můžeš ho trochu představit? Šlechtitelka, ta je od začátku jako vinařství. Je v sepětí firmy ZFP, což je náš generální partner a a jsme rádi, že ten vizuál letošního ročníku vetknuli vlastně do, té, do té viněty. Chtěli bychom vám společně s naším generálním partnerem ZFP Group, jehož součástí i šlechtitelská stanice Vinařská Velké Pavlovice, představit tuto limitovanou sérii festivalového vína. Je to samozřejmě André, ročník 2017, pozdní sběr kategorie Suché. Tady se mohou potkat s vystoupením nebo s koncerty, které jsou právě na pomezí různých žánrů a hlavně vystupují tady opravdu špičkoví profesionálové a ta dramaturgie toho večera je taková, že i když to někomu třeba úplně nesedí, takže vždycky najde za chvilku něco, co ho osloví, je to nesmírně pestré, každý koncert je úplně jiný a já mám prostě radost, když se u nás něco daří, řekl bych minimálně na evropské úrovni.
about your first impressions? Oh, we are very energical because there was a really fantastic energy in this wonderful concert hall. Dostali sme strašne veľa energie od publika, bolo to bola tam krásna atmosféra. Bolo to fantastické, ja som nabitý energiou a ja neviem, možno by som hral aj ďalej, ale tak keby sa dá, zahráme to ešte raz. <laughs> Teraz skôr rúška, sme nevideli ústa, ale oči, oči sa smiali a to je niečo úžasné. Ďakujeme veľmi pekne lednice. Janoška, staň! Uuuu! <laughs>